natatandaan mo yung wisest din, hindi din nagpo-fall off to basta-basta. Hindi talaga. Actually, ang dilemma ko ngayon dito para sa side ng Bren is that na-counter sila dito ng back siya. Yung YSS ay kayang i-outmaneuver uh, i yung isang Roger kapag, na, kapag nag-survive to. Kapag kumabot ng suntukan at hindi siya na-burst ng wolf pounce, hindi siya na-amoy, magdedepende talaga sa poke mechanics dito ng Bren ang nangyayaring laban, which is yun yung ginawa nila kahapon. Chane, chane, poke, poke, tapos kapag mamatay, boom, last hit. And this is game number three, ladies. Uh, game number one. Kanina pa pala game number three dun sa first series. But now, view. Mm -hmm. Nakakasya ng konti dito, but this is game number one, ladies and gentlemen. Importante. Ito, next play, at friend. Napapansin ko ngayon sa laro natin, Potters, na meron talagang heavy emphasis ngayon na yung mga uh, tanks and yung mga so, uh, mid lane, puunahan na nila itong wave clear na to for the Lito Wonder. And interestingly, hindi binigay ng uh, next play itong Lito kay H2O mas binigay nila to kay Exort para mga pag farm So, with this, mauna si Exort level 3 and mukhang mas lalamang sila pagdating sa poke game na gusto sanang gawin ng Bren Esports. Tatatahan mo, meron din mobility na nabibigay yan pero Carl Tizzy dito, ina-aggressive ni Rene J and looking at this, oh. madami nagkasabi na safe to maglaro si Rene J ngayon ng side lane pero that's not the case, pumapasok siya. Kaya nga siya tinatawag na bomba, Butter. So, ngayon ko lang nakikita na nasa ganitong position ng Bren. Usually, one minute in, Bren Gangster. So ngayon, NXP mukhang pinagandaan nila. Look at this. Mm, look at that, ladies and gentlemen. Tama ka doon, Manjin. Lusty dito. Kamuntikan pa siyang mapatay dito ni Yawi. Mm -hmm. But I think, uh, still, NXP nakakuha sila ng space dito. But Bren, hindi pa rin na-delay dito si Carl TZ. So still, even ball game pa rin tayo. Ang problem lang, Carl TZ is now at level 3. Malapit na atang mag-level 5. Yes, malapit na mag-level 5 si H2O. So, sa ganitong sitwasyon, Butters, fully aware ang NXP na lamang sila. Pwede silang gumangster this time. That is true. At kaya pa nila i-push yung bottom center. Tatandaan natin, Esmeralda isn't really the best hero para umalalay sa mga ganitong sitwasyon. Pero NXP dito, talagang kinukorner nila yung Bren Esports. Bren Esports, ang ganang pwesta nila. At Flap, DZ, ladies and gentlemen, pumasok siya dito. At ito talaga ang specialty ni Flap. Look at that, Bren Esports. They push them back. Akala natin, akala natin lamang na ang NXP doon dahil sa positioning. But wow, Flap, DZ, nauna siya actually sa pagpunta doon sa My Turtle. And kung mapapansin mo rin yung minimap, si Ripo ay nauuna na rin laban doon sa katapat niya sa top. So, ibig sabihin nito, yes, natalo ang Bren sa jungle, pero pagdating dito sa side lane, na outmaneuver ng Bren bigla yung NXP. Ang nangyayari kasi man, Jin, is syempre, dahil nga, ang dami yung rumis punti, doon sa may turtle area, ang ibig sabihin lang doon, lalamang yung mga iniwan. Totoo, totoo. At ganoon, ganoon ngayon ang nangyari. Still, that's just a turtle, that's just a first blood. Yes. May round 2 tayo ngayon ng mga buffs ngayon. Uh, nakuha pa rin to ng NXP, pero I think this time, kailangan ng mag-level 4 ng mga tanks. Kailangan na mag-level 4 ni Yawi dahil si last D level 4 na for sure mauuna na to pagdating sa pick-offs. Ayan, kaka-4 lang ni Yawi. Masyadong mainit yung dalawang team natin dito. They're making the right place. Bren Esports, sila yung nakakuha ng first blood. Matama ka dun, Manjin. Hindi pa to. Ang pagnatapos sa lahat, Rebo, forced to use the flicker. Alis oh. na siya dito. And Rebo, kamunti ka na siya dun, getting the shields up. Okay. Pero, nakalaba siya doon sa area na yun. So, may onting report na para kay Ribo dito. Failed attempt para dito sa NXP. Unfortunately, para sa kanila, may flicker si Ribo that time. So, may onting report para dito sa Brena Teka. Cool down na mga skills na yan. What play are we gonna uh, are we gonna do next? Sabi nila dito, clear wave lang muna tayo. Paunahan na naman sa Puesto Butters dahil ilang segundo na lang magkakaturtle na. Yung vision game ng NXP dito, yung crystal dito ni Exhort, yung mountain shocker nandun. Ilang seconds na lang, up na ulit yung third end. Tignan natin kung paano isi-set up ng both teams yung pwestuhan nila dito sa may area na to. Oh my! Ang ganda ng positioning ng brand dito. Ha? Dalawang push ang ginagangster nila dito, Butters. To the point na kailangan magtapi-tapi ng NXP para lang makapasok. Let's see kung ano mangyayari dito sa Lord Da, sa turtle dance na ito. Mm -hmm. And uh, turtle na naman. 
Ang may hawak na naman dito is yung side ng NXP pero wow. hindi nila basta-basta gagawin yon. They go for the pick up muna kay Flap and Flap dito tinanggal nila yung problema nila nung first turtle take. Yes, and yun yung kailangan nila batters mawala muna yung isa and they know na kulang ang friend dito. And Yawi dito na wala eh. Jector Few oh. going head to head dito sa mga members ng NXP. Joint will go down at pwestuhan na naman na naging labang dito ng friend. E-Sports Few dito on the other hand will go down at the hands of James at andito na yung rest back ng NXP. Pwede pa sila lumaban dito and Rene J ayaw talaga ayaw i-give up etong turtle na to na basta-basta. Oh my glove! Ang ganda na sana ng position doon ng NXP dahil napitas nila si Flap TZ sa baba. But then again, reports coming in from Phil Bren. Oh, nasa baba sila lahat. Napitas nila si Flap TZ. Position tayo. Perfect patience, perfect positioning, and perfect targeting para sa Bren Esports dito. Yung nagdala nung laban na yun. But still, kakabuhay lang ng jungle batters. Lusty dito. Going for the Jit Kondo. Mananako kami si Yawi dito. Oh Yawi will go down once more. At hawak ni Cartiz na naman dito. Yung turtle buff, H2O, nakapita ni Flap DZ. H2O will go down as well. And hindi talaga nakaharap ng break dito yung NXP. Rene J, pumasok. Electro Final Blow, doon sa kabilang side ng mapa. Eye for an eye, pero hindi pa rin mapipigilan yung pangalawang prop ng Way of the Dragon. Makukuha pa rin yung kill. Ang nasasabi ko lang, Butters, na dadaan dito ng Bren ang laban na to sa mga uh, little skirmishes, little mechanics na pinapanalo nila. Hindi ka pwede-pwedeng basta sumugod kung ikaw ang Baksha, ikaw ang Johed, dahil nga long range dito ang Lunox. Yes, namatay ngayon si Pew, pero still, may kakaunting laman, uh, lamang ang Bren. Yes, siguro uh, nakabawi dito ngayon ang NXP, pero still, in a while, pwedeng Bren pa rin ang Tempo Makers. Bakit? Kung titignan mo yung items, si Carl TZ ay lamang na din. And lamang na rin siya sa levels. Look at that. Carl TZ, of course, with this Roger 3-7, 3-3 lang. Si H2O, nabawi ni Carl TZ dahil dito sa movements ng mga supports niya. Uh -huh. And kung napapasin niyo dito, ang unang pupuntahan ni Yison Shane is going to be the Blade of Despair. Uh -huh. Habang si Roger naman dito, kukunin niya yung endless battle. Yes, and actually, ayun na yung power spike ngayon ni Carl TZ at pwede na siyang sumama. Wow, ba butters, magaganda yung nagiging movements ng NXP, but then again, na-outsmart sila, na-outwit sila. Yung akala ng NXP na napitas na natin si Flap, biglang may formation yung Bren. Para bang laging may plan to itong Bren Esports, kapag nabibate nila yung NXP, doon sa mga akala ng NXP na napipitas nila. Yung Bren sobrang confident gumalaw eh. Mm -hmm. Yung NXP, nasa kanila yung pwesto, pero paminsan, nawawala sila ng confidence to push through. Yes, definitely. Parang nawawala yung follow-up bigla dahil nga dito sa kits ng Lapu-Lapu, sa kits ng Esmeralda at syempre ng Lunox. Ang hirap din kasi na ang magiging uh, na ang tank mo Johed tapos si James kasi na mo problema pa sa damage output nitong Lunox. So yung follow up bumabagal. Oo, oh, inyawi dito na hanap si Cartizi. Oh. And dito na ang hinahanap nila sa anong pick-off. They will get it. Rene J will get the kill. Lasta dito with the way of the dragon. Tignan natin oh, kung paano nila masasal pa dito si H2O. H2O will he get away? Yes, he will. Lasta on the other hand, mababa na yung buhay niya. Yawi, umahanap na magandang target pero ititigil na nila yung laban doon. At sa wakas, nakuha yon ng NXP. Si Carl TZ talaga ang best move nila. Pero look at the movements of Bren, pare. After, na, after nila matalo sa fight na yon, saan pumunta kagad si Naplap? Nag-clear sila kagad sa baba. And then tsaka sila nakipag-clash. Okay. At nakuha ng, third, nakuha ng NXP ang turtle dito, ladies and gentlemen. Pero napunta kay James. Napunta kay James, yes. Napunta sa NXP. Pero sobrang commendable para sa akin yung ginawa ng Brenton. Napitas si Carl TZ pero Rebo and Flap nagkumanda gan. Shove nyo yung bottom lane. Para kapag nag-clash, babalik ang NXP dyan. Para hindi makapag-push yung NXP. Ito yung sinasabi nating mga maliliit na bagay batters na doon lumalamang ang Bren. Map awareness and macro plays. Mm. This is very interesting. As you can see the gold graph right now, ladies and gentlemen, talagang papunta na side ng Bren. Ngayon, nag-equalize siya kahit pa paano in terms of XP din. Ganon din yung nangyayari. Laging Bren, Bren, Bren. Pero na-equalize na ngayon ng NXP. And that is very interesting, Manji. Dahil nga doon sa mga pitas movements nila. But the problem here is for NXP, after nila makapitas, what is the next push? Ang nangyayari dito, pipitas sila pero kailangan ng apat na tao, kailangan ng tatlo na tao to the point na nasisplit sila. Ngayon, tignan natin kung mapipitas nila si Pew. Order 
Brilliance patakbo, few na ipit pa rin sa chessboard mga kaibigan ni Eve. Exhort dito, making the plays. Oh. Rebo on the other hand, 1v1 with a great one. Her NJ dito goes down. Yawi na dito sa may area and nahuli si Cartizi. Cartizi, wala siyang backup pero wala rin naman backup dito si Yawi and Exhort at the wrong place, at the wrong time, Majin. Oh my glove. Nagmumukhang maganda dito yung mga pick-offs ng NXP. Pero kung titignan mo yung minimap batters, laging nakashove papunta sa side ng Bren. And yung Bren, meron silang mga calls na o oh, cooldown na yan, sugod tayo. Wala silang pakikahit, mamatay sila. basta makuha nila yung buong mapa. Goods na good sila. Wal ni, ni isang damage. Hindi pa nakikiliti yung tore ng Bren Esports. So, eh, ang ibig sabihin mo dito man, Jin, in terms of clash, skirmish, kaya lumaban na NXP. Totoo, kaya. Kaso, ang nagiging problema, yung maliliit na bagay na hindi napapansin ng NXP, yun yung nagpapalamang sa Bren. Yun talaga. For example, yung baba, yes, onting damage pa lang yan. Ibig sabihin, onting tur turret gold pa lang yung nakukuha nyo. Look at this. Even Blap going here. Ito yung macro na sinasabi natin na dito mal lakas ang Bren Esports. They're looking at the cooldowns. They're looking at everything dito sa laban na to. Maging yung execute ni Rene J ay tinitig na nila to the point na pipilitin nila yung laban. Magbibate lang sila, Butters. Curtis dito. Gustong gusto niya talaga i-take down dito si James but James just way too tanky at this point. Oh. At papasok sila. Gusto talaga nila. Mountain Shocker mahabag papigil sa kanila. Pero doon naman sa may baba, si Yawi dito talaga pinipilit nila huliin si Flap. And si, kung sino pa yung gumam? Sila pa yung nagkaroon ng problema? Sila pa talaga. Look at this. Another gang ata. And wow. Lusty dito with that flicker play. And look at this. Ladies si General may H2 Wow na naman yung pinaka nagiging target nila. Tinata Tanggal talaga nila lagi agad si H2O, Cartesi, matutong pa din. Rebo na naman ang target ng Renegade dito and Renegade will kill, will take down that hero and Flap Dizzy just trying to run away. Dalawa na rin nabubuhay dito para sa side ng Bren Esports pero ipipilit pa talaga nila si Flap. Yeah, I think kailangan na bulin to ni James para ma-withstand nila dito yung push ng Bren. I like the aggressiveness dito ng Bren even though sinugod na nila hanggang second tower. But then again, in terms of the the fight, in terms of the composition batters, hindi talaga basta-basta pwedeng sumugod si Yawi kapag may dalawang nakaharap sa kanya dahil nga kayang siya, kaya siyang patumbahin ng damage ng Bren Esports. Unfortunately for Bren, masyado silang nag-overstay doon sa fight na yon. But then again, sila pa rin nagdidikta ng laban. NXP, I think kailangan nila maging patient ngayon. And that instant replay was brought to you by Oppo A94 Experience Gaming at full speed with Oppo A94 available starting March 26 in Oppo Concept Stores Retail Partners and Ecom Platforms. Gusto ko lang i-emphasize dito yung Enchanted Talisman tapos Durance dito ni, ni Few. Talagang gustong counter rin itong Baksha, gustong counter rin itong Jawhead na if ever haharap sila, fine. Sige, counter nyo yung, uh, yung, uh, yung Esmeralda namin. But we're good. Kayang-kaya namin kayong i-damage. Umarap kayo. But this time, si Lasty ata ang umarap. Lasty dito going down. H2O dito gets his first skill after a while. 2-4-5 na siya dito. And this is a, this is a, sabihin natin, a window or a space para sa side dito ng NXP na kahit pa paano makahinga ng konti. Mukhang nakakahinga na sila dito, Butters. Kasi mathematically speaking, kaya din talaga nila yung late game. They can definitely, uh, again, nabanggit natin, they can definitely take team fights. Mataas ang kanilang mechanical prowess. But again, yung problem kanina is nalulugi sila sa map control. Narealize na nila yun ngayon. Ano yung ginamit mo na mat doon? Ha? Ah, ano yun? Mamayari, mat with science. Mat with science. Mamayari, pag-usapan yung current TC gets picked off. And look at this, NXP. Ooh. They really just want to fight, but Rebo with the place going for the Eve. At Rebo dito, last man standing. Kaya ba siya alalayan ni Flap? Flap oh. is here. Lapu-lapu, ladies and gentlemen. Lumalaban pa rin siya. H2O will just try to get away. Renegade oh, is here. And they will try to go for the execute. Oh. Pero James dito, still alive. Flap dito, tumumba. Lusty dito, try to get away with Jit Kondo with a Shunpo. Pero sabi ni Lusty dito, tama na. Ako na lang yung isang nabubuhay dito. NXP. Nasa kanila na ang Lord Tech ngayon. Nasa kanila na rin ang kalamangan, pare. Bren Esports. 
hindi nila natapos kagad yung laban at er uh, the early stages of the game, nag-isa-isa pa sila. Remember na wala laging malakas sa marami. This was so unfortunate and I think miscom na to para sa Bren Esports. Nalito na sila eh, whether they're gonna defend or lalaban pa sila dito. Yung lineup dito ng LXP is really made for 5-on-5 uh, Royal Rumbles, pa, uh, Butters. Ang lakas sila mang huli. Oo. Ang lakas sila mang huli kasi meron silang Joehead at James uh, at uh, Baksha. But that instant replay is brought to you by OPPO A94 Experience Gaming at full speed with OPPO A94. Available starting March 26 in OPPO Concept Stores, Regal Partners, and Ecom Platform. At umaabot na rin kasi tayo sa ultra late game, pare. And yung ultra late game kasi dito ng NXP, hirap na hirap ngayon ang Bren kay Exhort. Exhort with the Eve. Kung titignan mo yung items niya, Butters, na kompleto niya na, na, niya na yung triple wand. The Genius Wand, the Ice Queen Wand, at saka yung glowing wand. Lahat ng wand. Lahat ng wand. Wand vision. Wand vision. Wand vision. Oo. So, men, sobrang kati niyan. Hindi mo na pwedeng makamot yan. Pag nakamot, kinamot mo yan, susuga, masusugat Susugat. ka. Pero ito, oh. nasusugat na ang friend. The NXP dito, going for the push. Yung Lord na dito, NXP, oh. they will take one game against friend Esports.